அது ஓடையாடி வேலை செய்யும் அதிசயத்தை பார்த்திருக்கின்றீர்களா பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் அண்ணன் ராம சுப்பையாவை பாருங்கள் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்ட ராம சுப்பையாவுடைய அன்பு மகன் அண்ணன் சுபவி அவர்களே அன்பிற்கின அண்ணன் அருணாச்சலம் அவர்களே மற்றும் வருகை தந்திருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்திய தோழர்களே திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை சார்ந்த அன்பிற்கினிய தோழர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் இங்கு பேசிய அனைவரும் தலைவர் கலைஞரவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்துவிட்டார் என்று பேசினார்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் அவர் நம்மை விட்டு பிரியவில்லை அவர் நம்மை விட்டு விலகி சென்றிருந்தாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் தளபதியின் உருவிலே நம்மை எல்லாம் இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார் என்ற உணர்வோடு தான் நான் உங்கள் முன் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் தலைவர் கலைஞருடைய வயதை ஒத்தவர்கள் வயது தொண்ணூறை தாண்டியவர்கள் வேறு யாரேனும் இருப்பார் என்று சொன்னால் அவர்கள் தங்களுடைய இறுதி காலத்தை எப்படியெல்லாம் கழித்திருப்பார் என்று சொன்னால் மாலை நேரங்களில் வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு சாய்வு நாற்காலில் அமர்ந்து கொண்டு நாளேடுகளை புரட்டி கொண்டு அல்லது தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு அல்லது பேர குழந்தைகளோடு கொஞ்சி கொண்டு தன்னுடைய இறுதி காலத்தை கழித்திருப்பார்கள் ஆனால் தலைவர் கலைஞரை பொறுத்தவரையில் தன்னுடைய நான் பேசுகின்ற நிலையை இழக்கின்ற வரையில் அல்லது தன்னுடைய விரல் பிடித்து பேனா பிடித்து எழுதுகின்ற நிலையை அவர் இழக்கின்ற வரையில் இந்த இனத்திற்காக உழைக்கின்ற ஒரு அற்புதமான தலைவராக வெளியிட சொன்னால் அது மிகையாகாது நடக்க முடியாத நிலை நிமிர முடியாத நிலை சரியாக உட்கார முடியாத நிலை என்று வந்தபொழுதும் கூட இந்த இனத்திற்கும் இந்த தமிழ்நாட்டிற்கும் ஊர் என்று ஒன்று வந்தபொழுது அல்லது ஆட்சியாளர்களால் கேடு என்று ஒன்று வந்தபொழுது தலைவர் கலைஞர் நடக்க முடியாத நிலையில் கூட சர்க்கர நாற்காலியில் மேடை ஏறி சென்று கொட்டுகின்ற மழை என்றும் பார்க்காமல் பெய்கின்ற மழை என்றும் பார்க்காமல் மேடை தோறும் தன்னுடைய குரலை ஓங்கி ஒழித்து இந்த இனத்திற்காக பாடுபட்ட ஒரு அற்புதமான தலைவர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அத்தகைய தலைவருக்கு தான் அண்ணன் சுபவி அவர்கள் தலைமையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற விதாவுடைய தமிழ் பேரவின் சார்பில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இங்கே அண்ணன் சுபவி அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் எனக்கு முன்னால் தோழர் சிங்கராயர் பேசியது போல பேசுகின்ற போது ஒன்று குறிப்பிட்டார் இந்த நிறைய திருமண நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் கூட இந்த இரண்டு திருமண நிகழ்வுகளை நான் தள்ளி வைத்து விட்டு நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டிருப்பதாக சொன்னார் ஏற்கனவே நான் அந்த சூழ்நிலை நின்று கொண்டிருக்கிறேன் காரணம் நான் அண்ணன் சுபையும் மீறி வைத்துள்ள ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மரியாதை தான் காரணம் நான் திருவிக்க நாங்கள் சட்டமன்ற தொகுதியிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற நிலையில் இருந்தாலும் கூட இந்த அளவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே வழக்கறிஞராக என்னுடைய தொழிலை பார்த்து கொண்டிருப்பவன் என்னிடத்திலே தம்பி ரா அண்ணன் கூட தெரியும் ராஜேஷ் ஒருத்தர் இருக்கார் என்னுடைய ஜூனியர் அவனுக்கு இன்றைக்கி கல்யாணம் காரைக்குடியில் நாளை காலையில் கல்யாணம் இன்றைக்கி வந்து வரவேற்பு நான் நண்பர் கவிஞனேசன் இங்கே வந்திருக்கிற ஸ்டாலின் சந்துரு எல்லாம் சேர்ந்து காலையில் அந்த காரைக்குடி கல்யாணத்துக்கு கிளம்புலாண்டா இருந்து இருந்தோம் ஆனால் அண்ணன் சுபை அவர்கள் ஒரு இரண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னால் எனக்கு தொலைபேசியில் வந்தாங்க வந்து பதினொன்று ஃப்ரீயான்னு கேட்டாங்க என்னென்ன அப்படின்னா இது மாதிரி சொன்னோன்னே நான் மறுப்பு எதுவும் சொல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டேன் கல்யாணம் இருக்குது தெரிஞ்சாலும் கூட சரி அதுவிட அண்ணன் அண்ணனுடைய அழைப்பு முக்கியம் என்று கருதி சரி இந்த நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு அது கவிக்கு நஷ்டம் அமைச்சு வச்சுட்டேன் நான் காரைக்குடி காலையிலேயே சார் நான் எப்படியே நானும் ஸ்டாலின் சந்துருலாம் எப்படியே அந்த பஸ்ஸு பிடிச்சி ஒம்பது மணி பஸ்ஸு பிடிச்சி நாங்கள் வந்துடும் காரைக்குடிக்கு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் அமைச்சு வச்சுட்டு என்னுடைய கடமையை செய்வதற்காக அண்ணன் அழைக்க அழைப்பு ஏற்று இந்த நிகழ்வில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கேன் இங்கு தொடக்கத்தில் பேசிய காரம்பாக்கம் கணபதி அது தலைவருடைய பெருமையெல்லாம் சொன்னாங்க அன்பிற்கினை தோழ சிங்கராயரும் தலைவருடைய பெருமையெல்லாம் சொன்னாங்க என்னை பொறுத்தவரை இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற யாருமே தலைவர் கலைஞரை பற்றி அறியாதவர்கள் அல்ல அறியான இந்த சமூகத்திற்கு செய்த சாதனைகள் எல்லாமே அது சரித்திர மட்டத்து சாதனை எல்லாமே ஒருத்தர் அறிஞ்சிருப்பீங்க இருந்தாலும் நீங்கள் பேசும்போது காரம்பாக்கம் கணபதி இந்த இயக்கத்திற்கு அவர் வந்த நிகழ்வை இங்கே சொன்னாங்க இளம் பிரயாத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு ஈர்ப்பு என்னன்னு சொன்னாங்க அதேமாதிரி தோழர் சிங்கராயரும் அவருடைய தந்தையார் கையில் கொடியை கொடுத்து 
கண்ணொழி தந்த கலைஞர் வாகன் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு அவங்க தந்தை கொடி பிடிச்ச அன்பு நிகழ்வீங்க சொன்னாங்க சொன்னபோது என்னையும் அறியாம நான் எப்படி தலைவர் கலைஞரால் இருக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது அவசியம் கருதி நான் சொல்றேன் ஏன்னா அந்த புகழஞ்சலின்னு சொல்லும்பொழுது அவருடைய அருமை பெருமை எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயத்தினால தலைவர் கலைஞரோடு தொடர்பு நிகழ்வுகளை சொன்னால் கொஞ்சம் உருவாக்க நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது காரணம் இவருடைய இளமை நிகழ்வுகளை சொன்னாங்க அதே மாதிரி காரமாக கிணறு சொன்னாங்க நான் வந்து ஏழாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு வந்தேன் படிக்கும்போது தோழர் சிங்கராய் போய் சொன்னார் இல்லையா இந்திரா காந்தி இந்த எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்த நிகழ்வு சொன்னாங்க அந்த காலகட்டன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சாவது வருஷம் நான் ஏழாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போது என்னுடைய அண்ணன் கஜேந்திரன் என்பவர் இந்த இங்கிலீஷ் ஆர்டிகல் கம்பெனியில் தோம தொழிலாளர் சங்கத்தில் இருந்தாங்க அப்போ வந்து இந்திரா காந்தி மேயார் தமிழகத்தில் ஒரு நெருக்கடி நிலை கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு கலைஞர் மேலே சர்க்காரிய கமிஷன் ஒரு வழக்கம் போட்டாங்க அப்போ போடும்போது கலைஞர் என்ன பண்ணார் முரசொலியில் வழக்கம் போல கடிதம் எழுதினார் அது தன் மீது போடப்பட்டுள்ள அந்த சர்க்காரிய கமிஷன் சந்திக்க நிதி தேவைப்படுகிறது வழக்கு நிதி தேவைப்படுகிறது எனவே தொண்டர்லாம் நிதி கொடுங்கன்னு சொல்லி முதல் சொல்லி கடிதம் எழுதினாங்க எழுதினோடனே என்னை எங்கள் அண்ணன் என்னோடய பணியார் தோழர்லாம் நிதி எடுத்தது அப்போல்லாம் அந்த கோபாலபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோபாலபுரம் வீட்டில் ஒரு லிஃப்ட் இருக்கும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் நோன் ஜோனி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அண்ணெலாம் தெரியும் தலைவர் அந்த மாடிக்கு போட்டு இந்த கீழ்தான் போவாங்க அப்போ சின்ன ஒரு ஸ்டூல் போட்டுட்டு கலைஞர் இந்த ஸ்டூலில் நின்றுப்பார் நின்றுட்டு யாரெல்லாம் அவரை சந்தித்து அந்த வழக்கு நிதி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களாம் ஃபோட்டோ எடுத்துப்பார் கலைஞர் ஃபோட்டோ எடுத்து மறுநாள் இந்த முரசையில் அந்த ஃபோட்டோ போட்டு யார் யார் அந்த நிதி கொடுத்தாங்கன்னு அந்த வந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அது மாதிரி எங்கள் எல்லாம் போகும்போது அப்போ எங்கள் வீட்டில் நீ அண்ணனும் போகிறார் போகும்போது நான் கேட்டேன் எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ சொன்னார் கோபாலபுரம் போகிறேன் கலைஞரை பார்க்க போகிறேன் அந்த நிதி கொடுக்க போகிறேன்டா அப்படின்னா இப்போ நானும் வரேன்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னாங்க வரேண்டா அந்த காசு வேணாம் அப்படின்னாரு நிதி கொடுக்க போகிறேன் உன்னால் முடியுமான்னு விளையாட்டாக கேட்டார் இருக்கு அப்படின்னா எங்கடா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ எங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் அந்த என்னுடைய இப்போ வாங்கி சாப்பிட்டுக்காக காசு கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு கா ஒரு காசு அந்த கட்டமாக இருக்கும் ரெண்டு காசு வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கும் ஒரு காசு ரெண்டு காசுலாம் அந்த மண் ஊண்டியில் போட்டு வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ எங்கள் அண்ணன் சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட காசு இருக்காங்க கேட்கும் போது என்கிட்ட இருக்கு என்ன எங்கடா அப்படின்னு கேட்டார் இதோ நான் பூண்டிக்கு போய் எடுத்து வந்தேன் சரி வா நான் அப்படியே வந்து போனேன் கோபாலபுரம் போனேன் தலைவர்கிட்ட எல்லாம் நிதி கொடுக்குறாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க எல்லாம் போயிட்டே இருக்காங்க அப்போ எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் அந்த இங்கிலீஷ் ஆர்டி கம்பெனி தொழில் எல்லாம் நிதி கொடுத்துட்டு நகர்ந்த உடனே நானும் கூட இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன் அவங்களாம் கிளம்பு உடனே நான் நின்னேன் நின்று கலைஞரோட அந்த ஸ்டூல் மேலே நின்றுருக்கார் கலைஞர் இந்த லிஃப்ட்டு கிட்டே இப்போ இருக்க லிஃப்ட்டு கிட்ட அந்த சின்ன ஸ்டூல் மேலே நின்றுருக்கார் நின்றுக்கும் போது அது காலை போய் அப்படி தட்டினேன் கலைஞர் என்ன பண்ண என்ன தலையில் தட்டு என்ன அப்படின்னாரு காசு அப்படின்னா நல்ல நினைவு இருக்கு நல்லா ஏழாவது படிக்கிறேன் உண்டியலோட உண்டி எடுத்து போயிட்டு காசு அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னாரு தெரியல அப்படின்னா அப்போ அந்த லெப்ட் ஹண்ட் சைடில் முரசொலி ஆசிரியராக இருந்தார் பஷீர்னு சொல்லிட்டு முரசொலி பஷீரை கூப்பிட்டு எவ்வளோ இருக்கு பாரு அப்படின்னார் அவரை என்ன உண்டி வாங்கினார் உண்டி வாங்கி தலைவர் நின்று இருந்த ஸ்டூல்லேயே அந்த உண்டியை தட்டினார் மண் உண்டியை தட்டி அங்கேயே என்றார் காசை அது கரெக்டாக ஒரு ரூபா இருந்தது அப்படி பத்து ரூபா எடுத்துட்டு கையில் வச்சு க தலைவரை பார்க்குறாரு என்னையா அப்படின்றாரு எவ்வளோயா இருக்காருன்றாரு அப்போ முரசொலி பஷீர் சொல்கிறார் ஒரு ரூபா என்ன அப்படின்னாரு குடியா அவங்ககிட்ட அப்படின்னாரு அவர் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு ரூபாவை அதில் கட்ட ஒரு காசு ரெண்டு காசு நல்லா இருந்தது அந்த தலைவர் பாருங்க அப்படி அந்த என் கையில் இருந்த காசோட அப்படி அணைச்சி அப்படியே ஸ்டூல் மேலே ஏற்றி நிற்க வச்சார் தலைவர் அது மாதிரி அப்படி சிலிக்குது அந்த ஏதாவது இப்போ எழுபத்தஞ்சில் நடந்த சம்பவம் ஸ்டூல் மேலே நிற்க வச்சு ஃபோட்டோவும் எடுத்தார் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு மறுநாள் முரசூரில் அந்த ஃபோட்டோ வந்தது அந்த ஃபோட்டோ நான் நிற்கிற இது மட்டும் அந்த பின் அந்த இங்கி எடுத்து கேனை எடுத்து என் தலையை மட்டும் அந்த ஆர்வம் தலையை மட்டும் ரவுண்டு பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் எடுத்து காட்டினேன் எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கவங்க ஸ்கூலில் பசங்க வாதியார் எல்லாருக்கிட்ட காமிச்சிட்டேன் காம் திடீர்னு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு அப்போ வந்து தணிக்கை ரொம்ப இருந்தது இந்த பேப்பரில் முரசொல்லி எல்லாம் தலைவர்லாம் முரசொல்லி எழுதினாலும் அந்த தணிக்கைக்கு போய்ட்டு தான் வரணுன்ற காலகட்டம் அது இப்போ
அந்த காரில் ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுதி போட்டேன் சரி என்ன சொல்கிறார் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு எழுதினேன் தலைவர் கேள்வி கரிகாலின் கேள்விகள் போட்டு கேள்வி எழுதினேன் அதாவது பள்ளி மாணவனான நான் தங்களிடம் சர்க்காரிய கமிஷன் விசாரணை கமிஷன் நிதி செலவு நிதிக்காக ரூபாய் ஒன்றை தந்தபொழுது தங்கள் மனம் என்னை எண்ணியது அப்படின்னு கேள்விக்குறி போட்டுட்டு பிராக்கெட்ல ஒன்று எழுதுனேன் இதற்கு கண்டிப்பாக பதிலளிக்கவும் அப்பொழுதுதான் என்னுடைய மனம் நிம்மதி அடையும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் சின்ன வயசு எழுதிட்டேன் அப்படியே எழுதி போஸ்டம் பண்ணிட்டேன் இப்போ பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மூணு நாள் கழித்து முரசூரில் அந்த கரிகாலன் கேள்வி பதில் வருது அதில் முதல் கேள்வி என்னுடைய கேள்வி தான் அது கேள்வி போட்டு தலைவர் எழுதுகிறார் என்னென்ன பேப்பர் கேட்டிங் இருக்கு என்கிட்ட தலைவர் எழுதுகிறார் நான் எழுதுன கேள்வி படி கீழே பதில் எழுதுகிறாரு நாளைக்கு எங்கேயாவது பார்த்தால் கூட அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாத இளம் கொழுந்துக்கு என் மீது எவ்வளவு அன்பு என்று பூரிப்பு கொண்டேன் அப்படிங்கிறது இந்த முரசுல முதல் கேள்வியாக போட்டார் அப்படி என்னுடைய அரசியல் பயணம் மாறமாச்சு அப்புறம் எண்பத்தி நாலாவது வருஷம் நந்தன மார்ஸ் காலேஜில் சேர்ந்தேன் அவர் அதுதான் சொல்லுவார் அதுதான் எண்பத்தி நாலில் நந்தன மார்ஸ் காலேஜில் நான் ஜாயின் பண்ண சேர்ந்தப்போ அரசியல் யாரும் எதிர்த்து அந்த எலெக்ஷன் நடந்தப்போ மாணவர் பேரவைக்கு அப்போ அந்த மாணவர் பேரவை தேர்தலில் நான் போட்டிட்டேன் தலைவராக போட்டியிடும் போதே மாணவர்கள்லாம் அந்த வாக்குறுதி எனக்கு கொடுத்தேன் என்னென்னா தலைவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதுல நந்தனம் கலைக்கொள்ளி வந்துட்டு போயிருக்கார் சொன்னால் அந்த அறுபத்தொம்பதுல வந்தார் நீங்கள் என்னை ஜெயிக்க வச்சிங்கன்னா கலைஞரை திரும்பி கூப்பிட்டார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ எம்ஜிஆரோட ஆட்சி நடக்குது தமிழகத்தில் பசங்களாம் ஓட்டலாம் போட்டு என்னை ஜெயிக்க வச்சுட்டாங்க ஜெயிக்க வச்சு நான் பண்ண முதல் வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றுறதுக்காகவே போனால் அப்போ வந்து முதல்வர் அண்ணாமலைன்னு ஒருத்தன் நந்தன மார்ஸ் காலேஜில் அவர் ஒத்துக்கிடவே இல்லை கலைஞர் உள்ள வரத்துக்கு ஏன் அப்போ எம்ஜிஆர் பிரீடில் தமிழகம் முழுக்கும் அப்போ வந்து இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆரம்பமான நேரம் எண்பத்தாறில் நவம்பர் மாதம் அப்போது எம்ஜிஆர் எங்கேயுமே அவரை உள்ளுக்குள்ளே கூப்பிடாது அவர் இது பார்ப்பலாம் கலைஞர் எல்லாம் கலைஞரையும் போய்ட்டு அந்த மாணவர் பிரதி துவைக்க உரையாற்றுவார் இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் எங்கேயுமே அனுமதி கூடாதுன்னு அந்த வாய்மொழி உத்தரவு எங்கள் கல்லூரி முதல்ல நிறைவேற்றுறாரு கிட்டத்தட்ட நான் மூணு மாத காலம் போராடினேன் பசங்களோடு சேர்ந்து மூணு மாதம் போராடி ஒரு வழியாக கலைஞரை அந்த மாணவர் பிறரை துவக்கி வைக்க ஒரு அனுமதி கடிதம் வாங்கி ஏன்னா அந்த அண்ணன் துறைமுருகன் தான் அப்போ வந்து இப்போ இயக்கத்தினுடைய பொருளாளர் துறைமுருகன் அன்றைக்கி மாணவனை செயல்தான் இருந்தார் அப்போ அவர் மூலமாக தான் இப்போ நான் தேதி ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த நந்தன மார்ஸ் கலையில் அந்த மாணவர் பிறரை துவக்கி வைக்க கலைஞர் வரணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ போய் கேட்குறோம் அப்போ கலைஞர் சொல்கிற அன்பகம் அப்போ அன்பகம் மாடியில் இருக்க அப்போ துறைமுருகன் அண்ணனோட சொல்கிறார் ஏ அவனை போய்ட்டு லெட்டர் ஆனு சொல்லியா பர்மிஷன் லெட்டர் ஆனு சொல்லி எப்பயா அப்படின்றாரு அதுதான் போனால் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் ஆச்சு கடிதம் வாங்குறது ஒரு வழியாக அந்த கடிதத்தை வாங்கிட்டு அனுமதி கடிதம் வாங்கிட்டு நேராக கூட்டுப்புறம் நோக்கி போனேன் துறைமுறை வீட்டுக்கு அண்ணன் என்ன பண்ணால் மறுநாள் காலைல வாடா அப்படின்னா அந்த கடிதத்தை எடுத்து நான் அன்பகத்தில் பார்க்க போனேன் தலைவரை பார்த்து போனோன்னே அண்ணன் தான் கொடுத்தார் க தலைவர்கிட்ட கடிதத்தை வாங்கி படிச்சு நான் தூரமாக நின்றுருந்தேன் கிட்ட கூப்பிட்டு முதுகில் தட்டினார் தட்டி டைரி எடுத்து கரெக்டாக நம்ம அந்த நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு தேதி போட்டு எனக்கு கொடுத்துட்டாருங்க கொடுத்துட்டு இவர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்போ கலைஞர் வந்தோடனே இப்போ நான் தான் வரவேற்பை நம்ம சூர்யா சார் வரவேற்பு ஆற்றினா போய் நான் தான் இப்போ அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பை ஆற்றும் பொழுது இங்கே உங்ககிட்ட சொன்ன நிகழ்வுலாம் சொன்னேன் அப்படியே அந்த ஒரு நாள் அப்படி ஆரம்பித்தேன் பேசும்போது அந்த ஒரு நாள் எழுபத்தைந்தாம் வருடம் ஒரு சின்னஞ்சிறு சிறுவன் உங்ககிட்ட நிதி கொடுத்தது அப்புறம் அவர் பதில் சொன்னது என் கூட சொன்ன இல்லையா எல்லாத்தையும் சொன்னேன் அப்படியே சொல்லிட்டு கடைசியாக அது மாதிரி தான் அண்ணன் மாதிரி தான் பார்க்குறார் தலைவர் சஸ்பென்ஸாக போடும் போது அப்படியே பேசி நிறுத்தினேன் அன்று உங்களால் சொன்ன அந்த சின்னஞ்சிறு சிறுவன் ஒரு கடிதம் எழுதி உங்களும் பதில் கேட்டபோது நீங்கள் பதில் சொன்னீர்களே நாளைக்கு எங்கேயாவது பார்த்தால் கூட அடையாளம் கொள் கண்டு கொள்ள முடியாத இளம் கொழுந்து என்று அந்த சிறுவன் வேறு யாரும் அல்ல இது உங்கள் முன் நின்று கொண்டிருக்கின்ற நான் தான் அவள் சொன்னேன் ஆ அப்போ அந்த தலைவர் அப்படியே சிரித்து திரும்பி கிட்ட கூப்பிட்டார் அண்ணன் திரும்பி உட்காந்து கூப்பிட்டார் திரும்பி கூப்பிட்டு கையில் தட்டினார் ஆனால் எனக்கு ஆக்சுவலாக எங்கள் பிரின்ஸ்பால் எனக்கு கொடுத்த டைம் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் சீக்கிரம் முடிச்சுருந்தேன் ஆனால் தலைவர் என்ன பண்ணிட்டார் நான் பேச பேச அண்ணன் திரும்பி இருக்கேன் தலைவர் பேசினாக்க முடியும்னு சொல்லி சட்டை
ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் நான் வந்து வெறும் கவியாக தான் அவங்க நான் என் ஒரிஜினல் பிறந்த சிவகுமார் வீட்டில் அம்மாவை அழைச்ச பிறகு கவி என்னோடய வீட்டு பேர் தாயகம் அப்போ தான் முதல் முதல்ல அதாவது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் சென்னையில் எங்கேயுமே அந்த கருப்பு சிவகப்பு கொடியே பறக்காது எமர்ஜென்சி பீரியடில் இருந்து இல்லையா அப்போ அந்த வேட்டி கட்ட பயந்தவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க கருப்பு சிவப்பு வேஸ்ட்டு போட்டு அதுமாரி கொடி பறக்க விட மாட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் வீட்டில் மட்டும் கொடி பறக்கும் அந்த அடையாளமாக அப்போ என்னை கூட்டுமன் ஆர் எஸ் ஸ்ரீதர் எங்கள் பவிசால் இருந்தார் அவர் முதல் முதல்ல தலைவிட்ட கூட்டுமும் போது கொடி பறக்கும் தாயகம் விடு அந்த பையன் தான் அப்படின்னாங்க நினைவாற்றல் பற்றி பேசினார் இல்லையா அதுக்காக சொல்ல வரேன் நான் இப்போ என்றைக்கே ஒரு நாள் சொன்ன அந்த தாய கொடி பறக்க மேலே தாயை விட அந்த பையன் என்னை காட்டினாங்க இல்லையா தலைவர் அது நினைவில் வச்சுருந்து வெறும் கவியாக என்னை அழித்து கொண்டு இருந்தாங்க அது வரைக்கும் காலேஜில் நண்பர்கள்லாம் அழகாக முதல் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி தலைவர் என் வீட்டு பேரையும் என்னுடைய பேரையும் சேர்த்து முதல் முதலாக உச்சரித்தார் அது நான் பேசுகிறது வச்சு இங்கே எனக்கு முன்னால் உரையாற்றிய பேசும் போது சொன்னார் அது எனக்கு முன்னால் இங்கே உரையாற்றிய தம்பி தாயகம் கவி எடுத்து காட்டியது போலன்னு அன்னைக்கு தான் முதல் முதல்ல அந்த தாயகம் கவின்னு உச்சரித்தார் தலைவர் அன்னைக்கு ஒட்டி கொண்ட அந்த புனை பெயர் என்று எனக்கு நிலைத்த பெயராக மாறியும் சொன்னால் தலைவர் கலைஞர் கலைஞர் தான் காரணம் அதுக்கு பின்னா அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம்லாம் நடந்து அது எங்களுடைய காலேஜுக்கு பேசிட்டு தான் தலைவர் அந்த இந்திய சட்ட நகல் எரித்தாங்களே வள்ளூர் கோட்டத்தில் டிசம்பர் பதினொன்று அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதம் டூர் போகிறார் கலை தமிழ்நாடு முழுக்க அப்போ அந்த டூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல் முதல்ல எங்கே பேசி ஆரம்பித்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய நந்தனம் கலைக்கொள்ளில் தான் தலைவர் கலைஞர் இந்த தாய் த தாய்மொழி தமிழுக்காக கொள் கொடுத்துக்கிட்டு என்னுடைய பயணத்தை தோங்கினாங்க கரெக்டாக அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் நிறைய மாணவர்கள்லாம் கைது செய்யப்பட்டாங்க அப்போது நான் அந்த நந்தனம் கல்லூரி மாநாடுனால நிறைய போராட்டங்கள்லாம் பண்ணேன் தலைவருடைய ஆணை ஏற்று இப்போ இந்தி புத்தகங்கள் இருக்கிற போராட்டம் ரயில் மறியல் சாலை மறியல் அப்புறம் சென்னை வானொலி நிலையம் முன்னாடி போய்ட்டு சென்னையில் இருந்த எல்லா இந்தி புக்கும் ஒரு மூட்டை கட்டி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அங்கே போட்டு நடுவோட்டில் போட்டு கொளுத்தணும் நாங்கள் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு தலைவர் வந்து அந்த வள்ளூர் கோட்டம் கிட்ட இந்தி சட்டங்கள் எரித்தோடனே பெரிய ஒரு இது நடந்தது அப்போ நான் கைது செய்யப்பட்டேன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன் நான் அப்போது தராசுன்னு ஒரு பத்திரிக்கை அப்போ அந்த தராசு பத்திரிகையில் போய் நிருபர் கேள்வி கேட்கும்போது சொன்னாங்க அதாவது நந்தனம் கலைக்கலுடைய மாணவர் தலைவர் தாயின் கவி கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அது குறித்து உங்கள் கருத்து என்னென்னு கலைஞர் கேட்டபோது அவர் சொன்ன பதில் ஒன்றும் பசுமையாக இருக்குது அவர் சொல்கிறார் தலைவர் அவர் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை மாணவர் பேரவை துவக்கி வைத்தது தான் அவர் துவக்கி வைக்க என்னை அழைத்தது தான் அவர் செய் செய்த மிகப்பெரிய குற்றம்னு தலைவர் கலைஞர் தனக்கு பேட்டியிலே சொன்னார் அப்படி தான் அப்படியே இருக்கப்பட்டேன் அது தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய திருமணம் துணித்தேவையில் இருந்தாங்க அப்போ தலைவர் முதலமைச்சர் இருந்த அவரோட தலைமையில் தான் நடைபெறும்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கும் மூணு மாதம் போராடினேன் நான் தேதி கிடச்சிது ஆனால் அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா தேவகவுடா கவர்மெண்ட் இந்த டெல்லியில் அவர் ஷேக் ஆனோன்னு தலைவர் அந்த டெல்லிக்கு போகணும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் டெல்லிக்கு போயிட்டார் அப்புறம் அங்கேருந்தே பாருங்கள் அதாவது தொண்டன் இயக்கத்தினுடைய தொண்டன் எந்த நிலையிலும் அதை மனசு புண்பட விடாதுன்னு நினைக்கிறது தான் அங்கே பேசும் சொன்னாங்க அண்ணன் தோழர் சிங்கராயன் சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்னுடைய கல்யாணம் தேதி கொடுத்தார் தவிர முன்னால் டெல்லி கிளம்பி போயிட்டார் மறுநாள் அப்படியே செய்தி வருது எங்களுக்கு தலைவர் வரலன்னு சொல்லிட்டு அப்படி அந்த நேரத்தில் அவருடைய கலைஞர் கண்களோடு நிற்கும் போது ஆனால் துறைமுருகன் வந்து சமாதானப்படுத்தி உட்கார வச்சார் உட்கார வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தலைமை வந்து தலைவர் கலைஞர் தான் போட்டிருந்தேன் முன்னிலை துறைமுருகன் வரையறுப்புறை அண்ணன் தளபதி பேர் மட்டும் தான் போட்டிருந்தோம் கூட ஆற்காடு பேசாமல் பேரும் அண்ணன் செய்தி கிட்டு எங்களோட முடிச்சு நான் அஞ்சு பேர் தான் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆனால் தலைவர் கலைஞர் தன்னால் வர முடியாத சூழ்நிலை இருந்தபோது எடுத்துருக்கலாம் நாடறிஞ்ச விஷயம் தேவகவுடா தேவகவுடா கவர்மெண்ட்டில் சின்ன ஷேக் ஆகுது அங்கே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைன்னு தெரிஞ்ச எல்லாரையும் தெரிஞ்ச காரணம் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் தலைவர் என்ன பண்ணார் அங்கே போயிட்டோம் அந்த இரவு அண்ணன் சண்முகநாதனை கிட்ட வச்சுட்டு தன் கைபட ஒரு கடிதம் எழுதினார் எனக்கு டெல்லியில் உட்காந்துட்டு கடிதம் எழுதி அண்ணன் திருச்சி சிவா மூலமாக மறுநாள் காலையில் அண்ணன் திருமண அண்ணன் மண்டபத்துக்கு அமைச்சு வைக்கிறார் அவரை மட்டும் அங்கே இருந்து போயிட்டு நேரில் கொடுத்துட்டு படிச்சுட்டோம் அப்படின்னு அண்ணன் சிவா வந்தாங்க மேடையில் படித்தாங்க படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது ஒரு தலைவன் இக்கட்டான சூழ
உன் அருகிலிருந்து உன்னையும் செல்வி கமலாவையும் வாழ்த்துவதாக எண்ணி மகிழ்ந்தடு இரண்டொரு நாளில் நேரில் வந்து வாழ்த்துறேன்னு சொன்னார் சும்மா ஒரு கடந்த கிழமை கடிதமே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் முடிஞ்ச ஒரு மூணு நாள் கழித்து கலரி விட்டு அழைப்பு வருது உன்னை வர சொல்கிறார் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரில் போன வாழ்த்துனார் அது என்ன சொல்கிறேன்னா அதாவது ஒரு கடமைக்காக இருந்த ஒரு தலைவர் அல்ல தொண்டனின் மனம் எந்த நிலையிலும் புண்படக்கூடாது என்று நினைத்த ஒரு அற்புதமான தலைவர் கலைஞர் அந்த சின்னால் அது மிகையாகும் இந்த அளவிற்கு அது நினைவு வந்துடுச்சு நம்ம தோழர் சிங்கராயனம் காலமாக கணபதி பேசுனதுனால என்னும் அறியாமல் தலைவர் கலைஞரோடு தொடர்பு நினைவுகள் வந்தது இப்படி எண்ணற்ற நிகழ்வுகள் இது அண்ணன் சுபி அவர்களை பொறுத்தவரை சொல்ல போனா அதாவது கல்லூரிகளை பணியாற்றி இருபத்தி ரெண்டு காலம் பேராசிரியர் பணியாற்றி இந்த இயக்கத்தில் இந்த அதாவது இந்த இனத்திற்காக உழைத்திட வேண்டும் என்ற உணர்வோடு ஆரியத்தால் விழுந்தோம் திராவிடத்தால் விழுந்தோம் தமிழகத்தால் வெல்வோம் என்ற உணர்வோடு இந்த முழக்கத்தை முன்வைத்து தன் இருபத்தொரு ரெண்டு காலம் கல்லூரியில் பணியாற்றி வந்தாலும் அந்த வேலையை கூட ஒரு தன்னுடைய நாற்பத்தைந்தாவது வயது நினைக்கிறேன் அந்த வயதில் விருப்ப ஓய்வு கொடுத்து விட்டு இந்த இனத்திற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற அற்புதமான மாமனிதர் எனவே அவருடைய தலைமையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த இயக்கத்தின் சார்பில் நடைபெறும் நிகழ்வில் என்னுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அனுமதி அளித்த அண்ணன் சுபி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தலைவர் கலைஞருக்கு புகழுந்திலேயே தலைவர் கலைஞரை தொடர்ந்து இந்த இயக்கத்தை காப்பதற்காக இன்றைக்கு தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற அண்ணன் தளபதி அவர்களை மானசிகமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற அண்ணன் சுபி அவர்களை நான் மனங்கிட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதாவது இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எத்தனை இயக்கத்திற்கு தலைவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் நான் அண்ணன் தளபதியை பொறுத்தவரையில் நான் தலைவராக பொறுப்பேற்ற போது ஒரு அற்புதமான ஒரு மூணு வார்த்தையை சொன்னார் அதாவது யாருமே தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு அதோடு விடல யாரும் தவறு செய்யக்கூடாது அந்த தவறை நானே செய்த என்று சொன்னாலும் அதை தெட்டி கேட்கின்ற தொண்டர்கள் இயக்கத்தில் தொடர்ந்து இருந்திட வேண்டும் என்று அண்ணன் தளபதி அவர்கள் அந்த பொறுப்பு சொன்னார்கள் சொன்னபடி தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் இனியும் நடப்பார் எனவே இந்த இனத்தை காப்பதற்கு மொழியை காப்பதற்கு அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தலைவராக கிடைத்திருக்கின்ற உணர்வோடு நான் இங்கிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்